हेलो 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 आवाज येते सगळ्या ना हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मॅम गुड मॉर्निंग आवाज येतो ना क्लिअर सगळ्या ना हो मॅम हो मिस प्रेझेंट इथे पटपट वन वन हंड्रेड वन प्रेझेंट टू प्रेझेंट थ्री फोर फोर प्रेझेंट फायू फायू प्रेझेंट सिक्स 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 सेवन प्रेझेंट मॅम सेवन वन झिरो सेवन प्रेझेंट मॅम एट नाईन टेन एलेवन एलेवन प्रेझेंट मॅम ट्वेल्व ट्वेल्व प्रेझेंट मॅम थर्टीन थर्टीन प्रेझेंट फोर्टीन फोर्टीन प्रेझेंट फिफ्टीन फिफ्टीन प्रेझेंट सिक्स्टीन Sixteen present. Seventeen. Seventeen present. Eighteen. Eighteen present. Nineteen. Twenty. Twenty-one. Twenty present, ma'am. Twenty-two. Twenty-two present, ma'am. Twenty-three. Twenty-three present, ma'am. Twenty-four. 24 present ma'am 25 25 present 26 27 present ma'am 28 present miss 29 present ma'am 30 present ma'am 31 present ma'am 32 मॅडम 40 41 present ma'am 42 present ma'am 43 present 44 present ma'am 45 
दिसते सगळ्यांना स्क्रीन हा पीपीटी दिसते हॅलो हो मी यस मॅडम दिसते हो आवाज येतोय सगळ्यांना हॅलो आवाज येतोय का हो मी फंक्शन फ्रॉम अ नॅचरल नंबर टू ए आता मला इथं कस आहे आपल्याला रिअल नंबरचा रिअल नंबरची मग डेफिनेशन काय रिअल सिक्वेन्सचे आपले डेफिनेशन काय होणार रिअल नंबर रिअल फंक्शन रिअल नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिक्वेन्स आपल्याला ह्याच्यामध्ये सिलेबस मध्ये काय आपल्याला डेफिनेशन आहे रिअल नंबर सिक्वेन्स ऑफ अ रिअल नंबर जे आपल्याला डेफिनेशन आहे आपण सिक्वेन्स म्हणजे काय असतो सिक्वेन्स सिक्वेन्स मधील को डोमेन डोमेन काय आपला असतो आपल्याला यस इज द फंक्शन फ्रॉम अ नॅचरल नंबर टू ए ह्यातला डोमेन काय आणि को डोमेन काय आपला नॅचरल नंबर काय आपला हॅलो नॅचरल नंबर काय आपला डोमेन डोमेन को डोमेन काय मग सेट ए सेट ए आपण हे कशात बघितलं डोमेन को डोमेन 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 कशात बघितलं फंक्शन मध्ये आता इथं काय केलेलं आपण एक सिक्वेन्स घेतला सिक्वेन्स काय घेतलेला आहे एस इज अ फंक्शन फ्रॉम नॅचरल नंबर टू ए ए हा काय आपला कोडोमेन कोडोमेनचा एक सेट आहे तो आपला म्हणजे काय असतो आपला सिक्वेन्स असतो आता सिक्वेन्स इज अ नॉट अ फंक्शन इट इज अ डिफाईन बाय फंक्शन सिक्वेन्स हे काय आपला फंक्शन नाहीये आपल्याला ह्याच्यावरून काय समजतं तर इथे एक फंक्शन दिलेलं आहे त्याच्यावरून आपल्याला सिक्वेन्स काढायचं तर असं नाही सिक्वेन्स काय फंक्शन सिक्वेन्स हे फंक्शन नसतं पण ते फंक्शन सिक्वेन्सला काय करतो डिफाईन करत इन पर्टिक्युलर ए इज इक्वल टू काय ठेवलाय पण रिअल नंबर ठेवलात देन यस इज अ रिअल नंबरचा सिक्वेन्स होतो मग आता आपली डेफिनेशन काय होणार सिक्वेन्स रिअल सिक्वेन्स सिक्वेन्स ऑफ रिअल नंबरची अ सिक्वेन्स इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ नॅचरल नंबर अँड को डोमेन काय येणार मग आपला इज अ सेट इज अ सेट ए घेतला आपण तिथं आपला काय येणार आपला रिअल नंबरचा सेट येणार मग आपला तो सिक्वेन्स होतो तो काय होतो सिक्वेन्स ऑफ अ रिअल नंबर होतो मग दॅट इज आपण तो सिक्वेन्स तो फंक्शन कसं लिहू शकतो दॅट इज यस इज अ फंक्शन फ्रॉम अ नॅचरल नंबर टू रिअल नंबर समजलं का तुम्हाला सिक्वेन्स म्हणजे काय असतं आणि रिअल रिअल सिक्वेन्स म्हणजे काय होतं हॅलो हॅलो आवाज येतोय का बघा अ सिक्वेन्स मे बी रिटर्न ॲज अ यस वन यस टू यस थ्री आपण सिक्वेन्स कसा लिहितो असा ब्रॅकेट करली ब्रॅकेट मध्ये पण लिहू शकतो यस यस एन और यस एन एन टेन एन इज इक्वल टू वन टॉप टू एनफिनिटी एन काय आपला बिलॉंग एन काय आपला नॅचरल नंबर आहे मग तो बिलॉंग काय होतो नॅचरल नंबर म्हणजे नॅचरल नंबर आपल्या काय असतात इन्फायनाइट असतो इन अदर वर्ड मध्ये सिक्वेन्स बघा कसं डिफाईन करतात इन अदर वर्ड सिक्वेन्स सिक्वेन्स इज अ ऑर्डर सेट ऑफ अ रिअल नंबर हु इज द मेंबर कॅन बी पुट इन अ वन वन करस्पॉन्ड्स विथ अ विथ द सेट ऑफ नॅचरल नंबर आपण हे वन वन करस्पॉन्ड्स कुठं हे केलेलं होतं कुठं झालेलं वन वन करस्पॉन्ड आपल्याला हॅलो आणि सिक्वेन्स मध्ये बघा नोटेश सिन्स द डोमेन इज ऑलवेज डोमेन फॉर अ सिक्वेन्स इज ऑलवेज नॅचरल नंबर असतो लक्षात ठेवा आपला सिक्वेन्सचा डोमेन जो असतो तो ऑलवेज काय असतो नॅचरल नंबर असतो मग जो को डोमेन असतो तो मग सेट चेंज करत असतो हॅलो आवाज येतोय का सगळ्यांना हॅलो हो मॅडम हो येत आवाज आवाज येतोय का येतोय येतोय ना बघा 
मग आता लास्ट सेकंड बघा मी फॉर एक्झाम्पल म्हणजे तुम्हाला हे समजण्यासाठी अजून एक डेफिनेशन बघा घेतलेले ते कशाचे आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचे वेन यस यस इज फंक्शन फॉर्म काय सांगितलेलं आहे नॅचरल नंबर टू सी म्हणजे काय असतो आपला कॉम्प्लेक्स सी म्हणजे काय आपण पुट करतो कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करतो दॅन दिस इज फंक्शन काय ना डिफाईन द सिक्वेन्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे ज्या वेळेस आपला तो कोडोमेन असेल तो तो जेव्हा कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये जातो तो ते तो सिक्वेन्स काय असतो आपला कॉम्प्लेक्स सिक्वेन्स असतो सिक्वेन्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर असतो नोट बघा द टर्म द टर्म अक्युरिंग ऍट द डिफरंट पोझिशन आर ट्रीटेड ऍज अ डिफरंट ऍज अ डिस्टिंक टर्म इफ दे हॅव अ सेम अँड द नंबर ऑफ अ टर्म इन अ सिक्वेन्स इज ऑलवेज काय असतात इन्फायनेट असतात म्हणजे सिक्वेन्सच्या टर्म ज्या येतात त्या काय असतात इन्फायनेट असतात ऑलवेज काय असतात इन्फायनेट असतात सॉरी आता एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे बघा एस वन इज इक्वल एस एन इज इक्वल टू एस एन म्हणजे आपण काय केलाय सिक्वेन्स पुट केलेला आहे एस एन इज इक्वल टू काय घेतलेला आहे सिक्वेन्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू काय आपला एन घेतलेला एन फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू काय सांगितलं ते आपण नॅचरल नंबर सांगितलेत मग हे एस वन आपला काय होणार एस वन इज इक्वल टू वन होणार एस टू इज इक्वल टू काय होणार टू होणार एस थ्री इज इक्वल टू काय होणार थ्री होणार मग आपला सिक्वेन्स काय होतो सिक्वेन्स काय होतो एस एन एस एन ऑफ सिक्वेन्स काय होतोय मग वन टू थ्री फोर ऑफ टू सॉन कारण की एन बिलॉंग्स टू काय आपला नॅचरल नंबर आहे आणि सिक्वेन्स काय सांगितलं ऑलवेज काय असतो इन्फायनेट असतो सेकंड नंबर सेकंड एक्झाम्पल काय घेतलंय एस एन इज इक्वल टू काय घेतलंय सेकंड सिक्वेन्स काय घेतलंय आपण हॅलो आवाज येतोय का हॅलो आवाज येतोय का हॅलो एन रेस टू एन एन रेस टू एन घेतलंय आता इथं पण जे आपला आपण पुट काय करतोय नॅचरल नंबर पुट करतोय मग आपला डोमेन काय येतो नॅचरल नंबर आहे को डोमेन काय आपला रिअल नंबर आता जे आपला सिक्वेन्स येतो एस एन इज इक्वल टू आपला सिक्वेन्स काय येतोय वन फोर ट्वेंटी सेव्हन टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स हा आपला काय येतो सिक्वेन्स येतोय मग तो सिक्वेन्स कशामध्ये लाईज करतोय रिअल नंबर मध्ये लाईज करतोय म्हणून आपला हा सिक्वेन्स काय होतो फंक्शन ऑफ रिअल सिक्वेन्स ऑफ रिअल नंबर होतो देन सेकंड घेतलाय थर्ड घेतलाय एक्झाम्पल ते काय घेतलंय एस एन इज अ फंक्शन ऑफ काय घेतलाय स्क्वेअर रूट एन घेतलाय त्याचा फंक्शन काय आलाय मग सॉरी त्याचा ही काय आलाय सिक्वेन्स काय आलाय एस एन इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट एस एन इज इक्वल टू काय आलाय वन स्क्वेअर रूट टू स्क्वेअर रूट थ्री स्क्वेअर टू पुढे काय येणार मग पुढे काय येणार अजून त्याच्या पुढे नंबर काय काय येणार हॅलो स्क्वेअर रूट फाय स्क्वेअर रूट फाय आवाज येतो ना सगळ्यां ना आपला काय येतोय मग सिक्वेन्स येतोय समजलं का सिक्वेन्स नेक्स्ट बघा रेंज ऑफ सिक्वेन्स आवाज येतो ना समजला का सिक्वेन्स का ना समजला का हॅलो सिक्वेन्स काय असतो ऑलवेज काय असतो आणि सिक्वेन्स को डोमेन काय डोमेन काय असतो नॅचरल नंबर सिक्वेन्स तर डोमेन हा काय असतो ऑलवेज नॅचरल नंबर असतो म्हणजे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये पण येणार आणि बाकीचे पण जे सिक्वेन्स घेऊ शकतो ते ते सगळे काय येणार लाईफ बिटवीन काय येणार ते त्याचा डोमेन काय येणार तो आपला नॅचरल नंबर असतो तो लक्षात ठेवा त्यानंतर नेक्स्ट काय आपला रेंज ऑफ सिक्वेन्स रेंज ऑफ सिक्वेन्स मध्ये काय लेट बघा लेट एस एन एस एन लेट सिक्वेन्स एस एन एस एन एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर बी अ सिक्वेन्स देन देन द सेट ऑफ डिस सेट ऑफ ऑल डिस्टिंग टर्म ऑफ अ सिक्वेन्स इज कॉल्ड अ रेंज रेंज ऑफ सिक्वेन्स म्हणजे आता बघा काय सांगितलं इथं आपल्याला आपल्याला असं सेट घ्यायचं म्हणजे सिक्वेन्स मधला असं सेट असं सेट घ्यायचे काय काय सांगितलं डिस्टिंग ऑल टर्म डिस काय सांगितलं द सेट ऑफ ऑल टर्म ऑफ डिस्टिंग डिस्टिंग टर्म ऑफ अ सिक्वेन्स सिक्वेन्स मधला डिस्टिंग टर्म घ्यायचे आपल्याला त्याचा एक सेट करायचे मग त्या सेट काय होणार आपला रेंज सेट येणार आपण रेंज कुठ रेंज सेट कुठे पाहिलेला होता फंक्शन मध्ये रेंज सेट पाहिलेला होता त्याची डेफिनेशन काय होती आपल्या रेंज सेटची हॅलो आवाज येतो का फंक्शन मध्ये रेंज पण पाहिलेली होती ना रेंज ऑफ फंक्शन आवाज येतोय का हॅलो 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 आवाज येतोय का हॅलो आवाज नाही येते कुणाला 
येते येते मग बोलत का नाहीये बघा नोट काय रेंज ऑफ सिक्वेन्स मे बी फायनाइट और इनफायनाइट सेट विदाउट सेट विदाउट एव्हर बी द नल नल सेट फर्स्ट एक्झाम्पल बघा लेट एस एन सिक्वेन्स काय घेतलं एस एन बी एन एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर बी एस सिक्वेन्स वेअर एस एन इज इक्वल टू काय घेतलं आपण टू रेस टू एन हा सिक्वेन्स घेतला फॉर ऑल एन काय सांगितलं बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर आपला सिक्वेन्स काय येतो एस एन इज इक्वल टू टू फोर एट फर्स्ट आपण टू इज इक्वल टू टू रेस टू एन इज इक्वल टू आपण फर्स्ट काय ठेवणार वन ठेवणार सेकंड काय ठेवणार टू ठेवणार थ्री अप टू सॉन इन्फायनाइट नंबर मग रेंज आपली काय येते ती रेंज काय होते इन्फायनाइट होते रेंज काय येते वन टू फोर एट काय काय येणार रेंज आपली मग पुढं टू फोर एट च्या पुढं काय ती रेंज टू रेस टू एन ठेवल्यानंतर हॅलो आवाज येतोय का सगळ्यांना रेंज काय येते आपली मग सेकंड एक्झाम्पल बघा एस एन इज इक्वल टू काय ठेवलं आपण मायनस वन रेस टू एन ठेवला एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर मग आपला सिक्वेन्स काय येतोय मग सिक्वेन्स काय येतोय एन इज इक्वल टू वन ठेवल्यानंतर काय होतोय वन मायनस वन येतोय एन इज इक्वल टू टू ठेवल्यानंतर काय येतोय वन येतोय मायनस वन मायनस टू मायनस वन मायनस टू असे सगळे आपले मायनस वन असे काय येतात आपलं सिक्वेन्स येतोय मग आपलं रेंज काय येणार मग आपली मायनस वन टू वन येणार समजली का रेंज ही काय आपली फायनाइट रेंज आहे रेंज कशी लिहितात समजली ना सगळ्यांना समजली का आता हे एक्झाम्पल दिलेले आहेत मला ह्याची रेंज सांगा सगळ्यांनी फर्स्ट आपला सिक्वेन्स काय येणार मग एस एन फॉर ऑल एन इज बिलॉंग्स टू काय सगळ्यांचे नॅचरल नंबर आहेत मग फर्स्ट मला सांगा एस एन इज इक्वल टू आपण सिक्वेन्स काय घेतलाय मायनस वन रेस टू एन घेतलाय मायनस वन इज अ ऑड अँड वन इज अ इव्हन नंबर मग आपले ही काय येतोय सिक्वेन्स काय येतोय एस एन इज इक्वल टू पटपट सांगा आता सिक्वेन्स काय येतोय एस एन इज इक्वल टू हॅलो पटपट एक्झाम्पल हे सॉल्व्ह करून सांगा चला एस एन इज इक्वल टू सिक्वेन्स काय येतो आपला मायनस वन आणि वन फायनाइट मायनस वन वन मायनस वन 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 आणि मायनस वन फायनाइट येते मायनस वन वन येते मायनस वन वन येते नेक्स्ट नेक्स्ट सिक्वेन्स काय घेतला एस एन इज इक्वल टू काय घेतला मायनस एन मायनस वन एन प्लस वन त्याचा सिक्वेन्स काय येतोय सांगा मला मग सिक्वेन्स काय येतोय सेन इज इक्वल टू सेकंड एक्झाम्पलचा सिक्वेन्स काय वन मायनस वन मायनस काय आपली येते ह्याची पण वन मायनस वन वन मायनस वन रेंज काय येणार वन मायनस वनच येणार ना फक्त फायनाइट रेंज फायनाइट रेंज येते ना हा पण फायनाइट रेंज इक्वेशन हे ना सिक्वेन्स आहे ना फर्स्ट पण काय फायनाइट रेंज आहे सेकंडची पण काय आपली फायनाइट रेंज येते थर्ड एक्झाम्पल बघा वन प्लस काय घेतलं वन प्लस मायनस वन रेस टू एन फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर मग काय येते त्याची त्याचा सिक्वेन्स काय येते सेन इज इक्वल टू काय येतो सिक्वेन्स वन झिरो आपली सेकंड एक्झाम्पल आहे एस एन इज इक्वल टू आपण काय घेतलेलं आहे वन घेतलेलं आहे मग त्याची रेंज काय येते सिक्वेन्स काय येतो रेंज काय येते सिक्वेन्स पण आपला काय येतो रेंज पण काय येतो वन येतोय एस एन इज इक्वल टू काय घेतलंय बघा पुढं मायनस वन रेस टू एन मायनस वन ब्रॅकेट डिवायडेड बाय काय घेतलंय एन फॅक्टोरियल मग ह्याची रेंज काय येते आपली सिक्वेन्स काय येतोय
हेलो 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 आवाज येतो कसं का ना काय तो सिक्वेन्स मग वन वन बाय टू वन बाय टू वन 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 बाय टू वन बाय पुढे वन बाय सिक्स वन बाय हे इन्फायनाइट रेंज येणार ना इन्फायनाइट रेंज पण आपली काय तरी इन्फायनाइट येते लास्ट सिक्वेन्स पण काय येतोय मग आपला एस एन इज इक्वल टू वन डिवायडेड बाय वन तो पण काय येतोय इन्फायनाइट येतो येतोय ना हो नेक्स्ट बघा बाउंडेड सिक्वेन्स बाउंडेड सिक्वेन्स आपल्याला बाउंडेड कुठे झाले सेट मध्ये बाउंडेड सेट आपण सेट मध्ये बाउंडेड घेतला आता काय करायचं आपण सिक्वेन्स साठी बाउंडेड बघा बाउंडेड सिक्वेन्स बघायचंय फर्स्ट काय घेतलाय मग बाउंडेड अबव सिक्वेन्स घेतलाय मग सेट मध्ये बाउंडेड अबव सिक्वेन्स ची डेफिनेशन काय बाउंडेड अबव ची डेफिनेशन काय होती काय होती बाउंडेड अबव ची डेफिनेशन आठवते का कुणाला हॅलो काय होती बाउंडेड अबव ची डेफिनेशन आपली सेट मध्ये आवाज येतोय सगळ्यांना लेस देन ऑर इक्वल टू के टू हो पण लेस देन ऑर इक्वल टू के टू एवढीच होती वेळ डेफिनेशन डेफिनेशन मी विचारले ना लेट्स यस अब सेट ऑफ आर देन सिक्वेन्स इज इन हे लक्षात ठेव सिक्वेन्स इज इन नॉट अ सेट इट इज अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स म्हणजे सिक्वेन्स आपण हे सेट मध्ये सेट ह्या सेटच्या ह्याच्यामध्ये घेतोय चिन्ह वापरले आपण सिक्वेन्सला हे पण यूज करतो हे पण यूज करतो लक्षात ठेवा पण इथं मी घेतलं नाहीये ते नोटेशन आपला सिक्वेन्स म्हणजे सेट नाही कशाला नाही चेक करते मी एकदा करली ब्रॅकेट मध्ये जर करत असले तर पण नाही मला तर नाही सापडलं तस पण सिक्वेन्सला त्या नोटेशन ने पण युज हे करतात किंवा ह्या ब्रॅकेटनी पण लिहितात मग आता आपला बाउंडेड बघा लक्षात ठेवा सिक्वेन्स म्हणजे काय आहे आपला अरे म्हणजे सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट आहे एखाद्या आपल्याला सिक्वेन्स दिलाय म्हणजे आपल्याला एस एन इज इक्वल टू सिक्वेन्स दिला जातो कोणताही सिक्वेन्स दिला जातो मग त्याच्यानंतर आपण काय करतो एक रेंज हे करतो आपण डिफाईन करतो सेट पण तो आपला काय असतो सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट असते आपण त्या सेट आपण त्या सिक्वेन्सला सेट म्हणू शकत नाही लक्षात ठेवा फंक्शन पण म्हणू शकत नाही फंक्शन आपला डिफाईन करतो सिक्वेन्सला बघा बाउंडेड अबव सिक्वेन्स बाउंडेड अबव सिक्वेन्स बघा काय अ सिक्वेन्स एस एन एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर बी अ सिक्वेन्स ऑफ अ रिअल नंबर इट इज सेट टू बी बाउंडेड अबो सिक्वेन्स इफ देअर एक्झिस्ट अ रिअल नंबर के टू सच दॅट एस एन इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू के टू फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर वेअर के टू आपला काय येतो मग अपर बाउंड ऑफ अ सिक्वेन्स म्हणजे त्या सिक्वेन्स जो आपला सिक्वेन्स घेऊन असेल त्यातील सगळ्यात अप जो मोठा अपर बाउंड असतो तो काय असतो आपला मग के सिक्वेन्स असतो सॉरी अपर बाउंड काय असतो आपला मग त्या सिक्वेन्स त्या सिक्वेन्सचा काय असतो बाउंड असतो अपर बाउंड असतो म्हणून आपला तो सिक्वेन्स ऑल सिक्वेन्स काय होतो तो आपला बाउंडेड अब होतो मग आता एस एन इज इक्वल टू आपला सिक्वेन्स काय घेतलाय मायनस वन घेतलाय मग मायनस एन घेतलाय सॉरी मायनस एन घेतलाय फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू काय सांगितलंय नॅचरल नंबर एन आपला एस एनचा सिक्वेन्स काय येतोय एस एनचा सिक्वेन्स काय येतोय मग हॅलो हॅलो आवाज येतोय काय एस एनचा सिक्वेन्स काय येतोय एन इज इक्वल एस एन इज इक्वल टू आपण काय घेतलाय मायनस वन घेतलाय 
माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर मैं अपर बाउंड को मैनस वन अपन जीरो मानू शो नाउंडल टू के टू हा जीरो लेस दैन जीरो मग देन एस एन इज स्ट्रिक्टली लेस दैन जीरो फॉर ऑल एन देर फॉर एस एन अपना सिक्वेंस का एस एन एस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी आ बाउंडेड अब नेक्स्ट एक्साम्पल घ एस एन इज इक्वल टू मैनस वन रेस टू एन आता हा प्लस सिक्वेन्स का मैनस वन वन मैनस वन मैनस वन हा सिक्वेन्स ये मैं अपना देन का लिखना अपना हेतला अपर बाउंड का वन ये वन ये ना अपर बाउंड मैनस वन पेक्षा वन का अपना मोटा है मनु अपन देन एस एन इज लेस देन और इक्वल टू वन के टू अपना का वन आला फॉर ऑल एन देर फॉर एस एन एन बिलोंग्स टू नैचरल नंबर इज अ बाउंडेड अब सिक्वेन्स आता एस एन इज इक्वल टू का वन एन घ मन बिलोंग्स टू का नैचरल नंबर है अपना हा सिक्वेन्स का एस एन इज इक्वल टू हा सिक्वेन्स का अपर बाउंड है का नहीं है तो कारण एन इज इक्वल एन बिलोंग्स टू का नैचरल नंबर नैचरल नंबर का इन्फाइनाइट मा बाउंडेड अब हो नॉट बाउंडेड अब सिक्वेन्स हाला को सिक्वेन्स है ना बाउंडेड अब नहीं है अपना का होता है बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स है नेक्स्ट बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स अल नंबर बी अक्वेन्स ऑफ अ रियल नंबर इट इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स इफ देर एक्सिस्ट अ रियल नंबर के वन सच दैट एस एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू के वन अपना एस एन का एस एन का अपना सिक्वेन्स है सगत छोटा छोटा अपने नंबर घर तो अपना का लोअर बॉन्ड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेर के वन इज का लोअर बॉन्ड ऑफ अ सिक्वेन्स मैं संगा एक्साम्पल मे एस एन इज इक्वल टू का एन घर फर्स्ट मन बिलोंग्स टू का लास्ट एक्साम्पल होता है ना फॉर एन इज का ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन ए फॉर ऑल एन एस एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अ बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स नेक्स्ट का एक्साम्पल है एस एन इज इक्वल टू का मैनस वन रेस टू एन ए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैं हाथ बाउंड लोअर बाउंड का लोअर बाउंड का मैनस वन वन मधला मैनस वन मन एस एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू मैनस वन फॉर ऑल एन देर फॉर एस एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नेचुरल नंबर इज अ बाउंडेड बिलो नेक्स्ट एस एन इज इक्वल टू का मैनस वन हाई अपना सिक्वेन्स मग बाउंडेड बिलो हो बाउंडेड बिलो होते हा सिक्वेन्स एस एन इज इक्वल टू मैनस वन अपना हा सिक्वेन्स का एस एन इज इक्वल टू मैनस वन जो सिक्वेन्स का हेलो मैनस वन वन मैनस मैनस वन 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 हा होता अपना बाउंडेड बिलो चो सिक्वेन्स हो इत का होते मैं हा सिक्वेन्स बाउंडेड होते नहीं होते बाउंडेड बिलो होते बाउंडेड अब होते बाउंडेड बिलो बाउंडेड 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 बिलो सीक्वेंस 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 होते होते नेक्स्ट नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज अ बाउंडेड अब देर एक्सिस्ट के वन एंड के टू इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड आला मैं सच such that k1 is less than or equal to sn uh, less than or equal to k2 for all n belongs to natural number where k1 and k2 are a real number note that if a sequence is a bounded if on if and only if it is a range set it is a bounded also the bounded range of r a bounded range are the bounded sequence check whether the following sequence are bounded ata he khalcha sequence hai बाउंडेड 
हेलो रेसेट बाउंडेड पेज है रेसेट बाउंडेड असल तो आपका सीक्वेंस क्या होता हेलो बाउंडेड बाउंडेड होता माता खाल जो चेक करा माला सांगा खाल जो सीक्वेंस क्या है थी बाउंडेड फर्स्ट का सीक्वेंस क्या है तो अपना तो बाउंडेड आप बोल का बाउंडेड भी लो है फर्स्ट एग्जांपल बगा हेलो आवाज दे तो कैसा क्या ना हेलो आवाज देते नहीं कुनाला हेलो रूट वन वन स्क्वायर रूट टू मैं आप लोग बाउंडेड आप उस सीक्वेंस है का बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो बाउंडेड बिलो लोअर बाउंड का है तो आप लोग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है साला लोअर बाउंड प्रेजेंट पहले लोअर बाउंड का है आप लोग मां वन 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 ये तो है आही का है इनफाइनाइट रेंज है मतलब हम हाँ बाउंडेड होते हैं कैसे सीक्वेंस बाउंडेड होते हैं कहाँ होते हैं ना बाउंडेड कैसे होते हैं फक्त बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड बाउंडेड असल आप लोग का है पहले स my next example baka s n is equal to sequence ka ghetla minus 1 raise to n into n ka hai hote sequence apla baka minus 1 minus 1 2 minus 3 4 ka hai ma apla ha sequence hello sequence ka apla माइनस वन टू माइनस थ्री फोर एंड रेंज सेट का है तो मापला इनफाइनाइट है तो ना हो हो बाउंड आपला लोअर बाउंड अप अपर बाउंड है का प्रेजेंट नहीं कास सेट का है तो आपला वही करो मजे वन टू वन टू थ्री सॉरी आपला सेट का है तो सॉरी सीक्वेंस का है तो आपला वन सॉरी सीक्वेंस हेलो थर्ड एग्जांपल जो सीक्वेंस का है माँ ऐसे नहीं इक्वल टू क्या कहते हैं सीक्वेंस वन प्लस माइनस वन रेस्ट टू एन कहते हैं तो सीक्वेंस का है तो संगमला जीरो टू जीरो टू जीरो टू जीरो टू जीरो टू है तो मापला अपर बंद लोअर बंद का है तो जा अपर बंद टू अन्य लोअर बंद जीरो जीरो आह रेंज सेट कहते हैं आप लोग फाइनल रेंज सेट होते हैं महा सेट आप लोग क्या होते हैं बाउंडेड होते हैं ना हो हो नेक्स्ट एग्जांपल बगा क्या कहते हैं सेन इज़ इक्वल टू वन हाफ हाँ बाउंडेड आप बोल का बाउंडेड भी लो है वन वन बाय यन कहते हैं सॉरी वन बाय यन कहते हैं सेन इज़ इक्वल टू वन बाय बाउंडेड आप बोलो बाउंडेड बिलो बाउंडेड बिलो बाउंडेड बिलो लोअर बाउंड पे प्रेजेंट है ना अपर बाउंड पे प्रेजेंट है ना जा हो हो मापला बाउंडेड से टाइम है ना हाँ हाँ मॉम क्या होता है बाउंड अपर बाउंड क्या होता है अपना लोअर बाउंड क्या होता है लोअर बाउंड one एक्टर अपर बाउंड का है अपना लोअर बाउंड का है तो one by two मुझे zero one का है तो zero है तो ना 
झिरो आणि अप्पर बॉल वन स्ट्रिक्टली काय येतोय स्ट्रिक्टली येतोय ना हॅलो हो स्ट्रिक्टली लेस स्ट्रिक्टली लेस स्ट्रिक्टली लेस दन एस एल के आपला काय तो झिरो आहे के वन काय तो आपला के वन काय तो आपला झिरो येतोय येतोय ना इथं त्यामुळे आपला हा काय होतोय बाउंडेड बाउंडेड सिक्वेन्स होतोय नेक्स्ट सिक्वेन्स बघा एस एन इज इक्वल टू काय घेतलाय साईन एन पाय बाय टू घेतलाय एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर मग हा सिक्वेन्स काय होतो सांगा मला आता हॅलो आवाज येतो का सगळ्यांना आता एन इज इक्वल टू वन ठेवला पाय बाय टू चा सिक्वेन्स काय मग काय येतोय आपली व्हॅल्यू काय ती साईन पाय बाय टू वन मग वन साईन पाय काय येणार सिक्वेन्स काय येतो आपला वन झिरो मायनस वन पुढे तसंच येतोय ना वन झिरो मायनस वन वन झिरो मायनस वन तसेच सिक्वेन्स येतात ना झिरो मायनस वन हॅलो हो हा मग आपला रेंज सेट काय येणार रेंज सेट काय येणार हॅलो हॅलो आवाज येतो का हा मग आपला अप्पर बाउंड लोअर बाउंड काय येतला अप्पर बाउंड वन आणि लोअर बाउंड मायनस वन आपला हा सिक्वेन्स काय बाउंडेड सिक्वेन्स आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल सेव्हन नंबरचं बघा एस एन इज इक्वल टू काय घेतलाय वन प्लस मायनस वन रेस टू एन इन टू एन हा सिक्वेन्स काय येतोय काय येते सिक्वेन्स हा हॅलो झिरो थ्री मायनस टू झिरो थ्री मायनस मग हा सिक्वेन्स काय येतोय बाउंडेड एक बिलो आहे का बाउंडेड आहे पण सिक्वेन्स काढा ना हॅलो आवाज येतो का सगळ्यांना आहे का बाउंडेड अब बाउंडेड बिलो नाही नाही त्यामुळे हा सिक्वेन्स आपला बाउंडेड नाही समजला ना बाउंडेड सिक्वेन्स हॅलो आवाज येतो का सगळ्यांना हो हॅलो आवाज समजला का बाउंडेड बाउंडेड सिक्वेन्स समजला का नेक्स्ट नेक्स्ट आहे मोनोटॉनिक सिक्वेन्स मोनोटॉनिक सिक्वेन्स आधी कुठं झालंय मोनोटॉनिक झालंय कुठं हॅलो आवाज येतोय का सगळ्यांना हॅलो काय झालं बघा मोनोटॉनिक सिक्वेन्स म्हणजे काय सिक्वेन्स एस एन एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर इज अ कॉल्ड अ मोनोटॉनिक इन्क्रिजिंग सिक्वेन्स ऑर नॉन डिक्रिजिंग नॉन डिक्रिजिंग म्हणजे काय होतं आपला मग सिक्वेन्स तो नॉन डिक्रिजिंग म्हणजेच हॅलो इन्क्रिजिंगलाच आपण नॉन डिक्रिजिंग असं म्हणतो ना हॅलो पण तो काय असला पाहिजे जर तो सिक्वेन्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू असेल तरच त्याला आपण नॉन डिक्रिजिंग म्हणतो इथं साईन लेस दॅन ऑर इक्वल टू असलं तरच त्याला आपण काय म्हणू शकतो नॉन डिक्रिजिंग जर ते स्ट्रिक्टली लेस दॅन असेल त्याला आपण इन्क्रिजिंग म्हणू शकतो पण नॉन डिक्रिजिंग म्हणू शकतो का नाही लक्षात ठेवा जर लेस दॅन साईन असेल तरच तो सिक्वेन्स काय होतो आपला नॉन डिक्रिजिंग सिक्वेन्स होतो मग एफ एस एन एस वन इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एस टू इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एस थ्री इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू अप टू सॉन मग दॅट इज एस एन इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एस एन प्लस वन म्हणजेच काय सांगितलंय आपला हा सिक्वेन्स घेतलाय पण एस एन हा सिक्वेन्स घेतलाय त्याच्यात जर एन प्लस वन एन टर्म आहे लास्टची जर त्या टर्म मध्ये जर आपण प्लस वन घेतला तर तो सिक्वेन्स 
जो पुढचा सिक्वेन्स असेल तो काय असला पाहिजे आपला त्या एस एन पेक्षा काय असला पाहिजे मोठा असला पाहिजे म्हणजे आपला तो काय होतो नॉन डिक्रिझिंग किंवा इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स होतो डिक्रिझिंग सिक्वेन्स सॉरी नॉन डिक्रिझिंग किंवा इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स होतो तसंच आपण नॉन इन्क्रिझिंग सिक्वेन्सला नॉन इन्क्रिझिंग डिक्रिझिंग सिक्वेन्सला काय म्हणू शकतो अ सिक्वेन्स एस एन एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर बी इज इज कॉल्ड अ मोनोटॉनिक डिक्रिझिंग सिक्वेन्स ऑर नॉन डिक्रिझिंग नॉन इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स इफ एस वन इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एस टू इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एस थ्री इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू अप टू सो ऑन दॅट इज एस एन इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एस एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू काय होतो आपला नॅचरल नंबर होतो समजलं का आता हा सिक्वेन्स इन्क्रिझिंग अँड नॉन इन्क्रिझिंग आणि डिक्रिझिंग सिक्वेन्स समजलं का सगळ्यांना मोनोटॉनिक इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स अँड मोनोटॉनिक डिक्रिझिंग सिक्वेन्स हॅलो 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 आवाज येतोय का सगळ्यांना हॅलो आवाज येतोय हो येतोय आपले मोनोटॉनिक सिक्वेन्स म्हणजे काय येतो बघा अ सिक्वेन्स इज कॉल्ड अ मोनोटॉनिक इफ इट इज आयदर नॉन डिक्रिझिंग ऑर नॉन इन्क्रिझिंग म्हणजे एक तर तो नॉन म्हणजे एक तर तो इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स पाहिजे नाहीतर तो डिक्रिझिंग सिक्वेन्स पाहिजे जर तो इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स असला तरी तो आपण त्याला मोनोटॉनिक सिक्वेन्स म्हणू शकतो आणि तो डिक्रिझिंग सिक्वेन्स असला तरी आपण त्याला मोनोटॉनिक सिक्वेन्स म्हणू शकतो देन नेक्स्ट पॉइंट बघा अ सिक्वेन्स एस एन एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर इज अ स्ट्रिक्टली इन्क्रिझिंग इफ एस एन इज स्ट्रिक्टली लेस स्ट्रिक्टली लेस दॅन एस एन प्लस एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर अँड स्ट्रिक्टली डिक्रिझिंग ला आपण काय करणार मग एस एन इज ग्रेटर दॅन एन प्लस वन फॉर ऑल एन एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर समजलं का आपल्या इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स अँड डिक्रिझिंग सिक्वेन्स समजलं का सगळ्यांना मला सांगा इन्क्रिझिंग म्हणजे काय असतो सिक्वेन्स आपला काय जातो मोठा 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 होत जातो म्हणजे एस वन पेक्षा आपला एस टू पॉइंट काय होणार मोठा होणार एस थ्री आपला काय होणार त्याच्यापेक्षा मोठा होणार समजला ना इन्क्रिझिंग अँड डिक्रिझिंग हॅलो हो समजलं बघा एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे एस एन इज इक्वल टू काय घेतलाय एन स्क्वेअर घेतलाय मग आपला सिक्वेन्स काय येतोय वन फोर नाईन सिक्स हा आपला काय आहे मोनोटॉनिकली इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स आहे आहे ना हॅलो पण आपण ह्याला नॉन डिक्रिझिंग म्हणू शकतो का नॉन डिक्रिझिंग म्हणू शकतो का ह्या सिक्वेन्सला हॅलो हो आवाज येतो का सगळ्यांना कसं म्हणू शकतो नॉन डिक्रिझिंग सांगा मला नॉन डिक्रिझिंग ला कंडिशन काय सांगितले मी नॉन डिक्रिझिंग ची कंडिशन काय सांगितले तो काय असला पाहिजे लेस दॅन ऑर इक्वल टू असला पाहिजे म्हणजे मी एक्झाम्पल आज घेतले नाही खरं जास्त मी उद्या का नाही ह्यात एक्झाम्पल घेईन मला वेळ नाही भेटला टाईप करायला मी उद्या एक्झाम्पल घेते ह्याच्यामध्ये इथं आपल्याला ऑर इक्वल टू एक तरी हे दिसतोय का नंबर दिसतोय का टर्म दिसते का ह्यातली ह्या सिक्वेन्स मध्ये नाहीये ना हे काय आहे फक्त स्ट्रिक्टली लेस दॅन आहेत सगळी सिक्वेन्स आहेत ना स्ट्रिक्टली लेस दॅन म्हणून आपला हा सिक्वेन्स काय होतोय फक्त मोनोटॉनिकली इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स होतोय वेअर नेक्स्ट एस एन इज इक्वल टू घेतलाय वन डिवायडेड बाय टू रेस टू एन घेतला मग हा सिक्वेन्स काय होतो वन डिवायडेड बाय टू वन डिवायडेड बाय फोर वन डिवायडेड बाय एट एट वन डिवायडेड बाय सिक्सटीन हा काय होतो आपला सिक्वेन्स काय होतोय डिक्रीज होत जातोय ना हॅलो हॅलो आवाज येतोय सगळ्यांना आपला सिक्वेन्स काय होतोय डिक्रीज होतोय ना डिक्रीज होतो का इन्क्रीज होतोय मग सांगा डिक्रीज डिक्रीज होत जातो मग हा आपण ह्याला म्हणू शकतो का नॉन डिक्री नॉन इन्क्रिझिंग सिक्वेन्स नॉन इन्क्रिझिंग म्हणजे समजलं ना नॉन नॉन म्हणजे काय हॅलो हॅलो आवाज येतो का हॅलो हा येतो मग सांगा नॉन डिक्रिझिंग नॉन इन्क्रिझिंग समजलं ना तुम्हाला मॅडम ही तर कम्पॅरिझन आपण कोणाशी करतोय का नुसतं एकाच सिक्वेन्सचं बघतोय काय म्हणते म्हणजे 
आता तुम्ही ज्या वेळेस डेफिनेशन घेतल्या डेफिनेशन घेतलं त्याच्यामध्ये तुम्ही एस एन चं कम्पॅरिझन एस एन एन प्लस वन बरोबर घेतलं त्यावेळेस तुम्ही सांगितलं ते इन्क्रिजिंग आणि नॉन डिक्रिजिंग कसं येते पण आता जे एक्झाम्पल घेतलंय त्याच्यामध्ये तुम्ही कम्पॅरिझन करत नाहीये फक्त एकच सिक्वेन्स घेत आहे अरे पण हे लक्षात घ्या अहो पण लक्षात हे लक्षात घ्या बघा आता एस एन ए एन काय आपला नॅचरल नंबर आहे एन काय आपला हॅलो एन बिलॉंग्स टू काय नॅचरल नंबर आहे आता एन इज इक्वल टू आपण वन ठेवला आणि एस एन प्लस वन आहे तिथं आपण एन प्लस वन आहे म्हणल्यानंतर एन इज इक्वल टू इकडे काय ठेवलाय वन ठेवलाय आणि तो एन इज इक्वल टू काय ठेवला आपण वनच ठेवणार कारण की हा ह्या टर्मला एन इज इक्वल टू काय वन आणि वन प्लस वन काय होणार टू येणार म्हणजे एस एन लेस दॅन काय येणार एस टू ची टर्म येणार ना एस वन लेस दॅन ऑर इक्वल टू एस टू ची टर्म येणार ना हॅलो मग हा सिक्वेन्स काय होतोय एस वन लेस दॅन मी इथे घेताना घेतला ना एस वन इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एस टू इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एस थ्री इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एस फोर म्हणजे एस वन एन इज इक्वल टू आपण वन ठेवला आता ही टर्म आहे एस एन लेस दॅन ऑर इक्वल टू एन प्लस एस एन एन प्लस वन ची जी टर्म आहे आता दोन इकडे फॉर ऑल एन एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर आता एन इज इक्वल टू आपण फर्स्ट वनच ठेवणार ना मग एन इज इक्वल टू फर्स्ट वन ठेवल्यानंतर एस एन वन लेस दॅन ऑर इक्वल टू एस टू येणार एस टू ठेवल्यानंतर एन टू ठेवल्यानंतर टू काय येणार एस टू लेस दॅन ऑर इक्वल टू काय येणार एस थ्री येणार ना काय होते ती टर्म हॅलो हॅलो हे समजते मॅडम पण मला काय म्हणायचं आहे जे एक्झाम्पल तुम्ही घेणार म्हणजे क्वेश्चन पेपर मध्ये आपल्याला एक्झामला येणार त्यावेळेस ते कम्पॅरिझन असणार ना काय एकच सिक्वेन्स असणार ते घेते ना तुम्हाला ज्यावेळेस म्हणजे तो सिक्वेन्स मोनोटॉनिकली इन्क्रीज आहे का डिक्रीज आहे ते करण्यासाठी डायरेक्ट कसा घ्यायचं ते सांगते तुम्हाला पुढं एक्झाम्पल कॉन्व्हर्जन साठी असणार ना आपल्याला पुढं हे छोटे छोटे हे किती दोन मार्काला पण एक्झाम्पल पडू शकत नाहीत रे मी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल घेतलेले आहेत हे घेतलेले आहेत समजण्यासाठी सिक्वेन्स कस कोणता सिक्वेन्स इन्क्रीजिंग असतो कोणता सिक्वेन्स डिक्रीजिंग असतो कोणता नॉन इन्क्रीजिंग आहे कोणता नॉन डिक्रीजिंग आहे आता हा लास्ट सेकंड सिक्वेन्स थर्ड सिक्वेन्स आहे तो बघा बरं सिक्वेन्स काय होतोय डिक्रीजिंग आहे ना डिक्रीजिंग सिक्वेन्स होतोय ना हा मी हे एक्झाम्पल उद्या घेते तुम्हाला खरं तर सिक्वेन्सची आणि अजून मोठे मोठे सिक्वेन्स घेतल्यानंतर आपण डायरेक्ट तो सिक्वेन्स इन्क्रीज आहे का डिक्रीज आहे काय ते पण चेक करू शकतो कसं चेक करू शकतो एस एन लेस दॅन हा तर फर्स्ट काय एस एन इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एस एन प्लस वन आहे मग आपण हा डायरेक्ट लगे लगेच कसं चेक करू शकतो एस एन इज डिक्रीज आहे का इन्क्रीज सिक्वेन्स आहे मग आपण फर्स्ट काय करणार एस एन बोथ साईडला काय करणार मायनस काय करणार एस एन प्लस एस एन एन प्लस वन करणार मग तो काय होतो एस एन प्लस काय होणार मायनस काय होणार एस एन प्लस वन इज लेस दॅन ऑर लेस दॅन काय येणार स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय येणार झिरो येणार मग ती टर्म काय असली पाहिजे आपली जी गिवन डम येईल ती काय असली पाहिजे लेस दॅन झिरो असली पाहिजे मग तो सिक्वेन्स आपला जर लेस दॅन झिरो असेल म्हणजे ती टर्म आली जी लेस दॅन झिरो असेल तर आपला काय होणार सिक्वेन्स काय होणार नॉन इन्क्रीजिंग किंवा नॉन डिक्रीजिंग होणार असं ते मी नेक्स्ट लेक्चरला घेते काल मी सगळं हे केलं नसल्यामुळे तुम्हाला नाही करू शकत सांगू शकत आणि मॅडम सिक्वेन्स हा कर्ली ब्रॅकेट मध्ये आपण लिहितो ना कारण माझा हा सेमिनार टॉपिक होता त्यामुळे मी याचा स्टडी केला होता त्यावेळेस मी बघितलं तर कर्ली ब्रॅकेट मध्येच आहे सिक्वेन्स का हा अजून काय सेमिनार कुणाचे झालेत झाले नाहीत पण माझा टॉपिक होता त्यामुळे मी स्टडी केला होता ना याचा काय घेतलं तुम्ही ह्याच्यामध्ये सिक्वेन्स स्टार्टिंग घेतली होती सिक्वेन्स घेतलाय का पूर्णपणे पूर्ण म्हणजे त्याचं इंट्रोडक्शन होत डेफिनेशन रेंज ऑफ सिक्वेन्स आणि बाउंडेड बिलो आणि बाउंडेड अबो होत तेवढंच घेतलंय का हम्म पण आता मला चेंज करावं लागणार ना आता तुम्ही शिकवलं की असं काय नाही आता असू द्या 
घेतलेत ना तुम्ही सगळ्यांनी आता सगळ्यांचे झालेले आहेत सेमिनार ते झाले असते तर मग आता माझं स्टार्ट झालंय घेण्यात आता मी स्टार्ट केले ना असू द्या चालेल नेक्स्ट लेक्चर पण आता इथे घेतील आपण उद्या नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया मोनोटॉनिक सिक्वेन्स पासून परत घेते उद्या प्रेझेंट राहिले कोणाची
हेलो नो हेलो हेलो हाँ मैम लास्ट तो सीक्वेंस क्या चला रहा है सनी सिक्वल टू मी सीक्वेंस क्या क्या चला रहा बगित ला तुम हेलो एस एन इज इक्वल टू सिक्वेन्स क्या घर संगा माला एस एन इज इक्वल टू सिक्वेन्स क्या होता अपना मैनस वन रेस टू एन मैनस वन डिवाइडेड बाय क्या होता एन होता बरबर ना सिक्वेन्स बगा बर एक चेक करा का तो चेक के मैं सिक्वेन्स संगा तो नॉट बाउंडेड बाउंडेड नहीं है मोनोटोन सा होता ना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है सिक्वेन्स चेक करा एक सिक्वेन्स का फर्स्ट एन इज इक्वल टू वन ठेला सिक्वेन्स का एन इज इक्वल टू वन ठेला हेलो आवाज होते का इनक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है संगा मोनोटोनिक सिक्वेन्स है का हेलो नहीं नहीं कारण की तो क्या होता है मोनोटोनिक सिक्वेन्स अपनी डेफिनेशन क्या संगित इफ इफ काय सांगितलंय इफ इट इज आयदर नॉन डिक्रीजिंग किंवा काय सांगितलंय नॉन इंक्रीजिंग पाहिजे म्हणजे एकतर तो डिक्रीजिंग सिक्वेन्स पाहिजे किंवा एकतर इंक्रीजिंग सिक्वेन्स पाहिजे मग तो काय होतोय इंक्रीज पण होतोय डिक्रीज पण होतोय ना सिक्वेन्स हॅलो आता आपलं मोनोटोनिक सिक्वेन्स आहे का आहे का हेलो नाही ना तो मोनोटॉनिक सिक्वेन्स नाही समजलं का माझे तिथे साईन राहिलेले द्यायचे बघा राहिलेलो उद्या पाहूया आपण समजला ना सगळ्यांना सिक्वेन्स हॅलो
Hello. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, miss. आज चौतीस जन तुम्ही रोज दिवसेदिवस कमी कमी हो प्रेजेंटी बरच जन एबसेंट दिस्त है आज मैडम ने अटेन्डन्स घ आधी होते का फर्स्ट लेक्चर होते सुरुआती पास होते का आता कुछ गेले बर ओपन बुक टेस्ट ओपन बुक टेस्ट को सबमिट के लिए नहीं बयाच जन टेस्ट सबमिट के लिए नहीं मैं आज आता फाइनल मार्कशीट बनवना पहले आ दुसर टेस्ट जी सबमिट के लिए नहीं तीन घेना ही नहीं आता स्नेहल जाधव है स्नेहल जाधव अनुप पाटिल दोगापन नहीं है बर लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर विसरला का एक दिवस सुट्टी आली मध्य थेरम थेरम होता रिजल्ट रैंक ऑफ कॉलम स्पेस इज इक्वल इज इक्वल टू रैंक ऑफ रो स्पेस ओके लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन रो स्पेस ची डेफिनेशन कॉलम स्पेस ची डेफिनेशन देन वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स संगा मग जरा एक एक जन ने वॉट इज लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला पटपट लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यस श्रीकांत चला बोला पटकन व्हाट इज लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
मी नाव घेऊ का आता पूजा वागत सांगा चला लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन क्वेश्चन विचारला की कोणी लेफ्ट व्हायचं नाही या आणि सांगा पटकन चला लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन त्याशिवाय पुढे जायचं नाही आपण तुम्हाला जर लास्ट एक दिवस मध्ये गॅप पडल्यानंतर जर आठवत नसेल तर पुढे जाऊन काय उपयोग आहे कोण सांगतय लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन लक्ष्मी आवाज येतोय ना माझा बोला पटपट याचा अर्थ तुम्ही अभ्यास करत नाही कोणाला सांगता येत नाहीये तीस एक तीस जण प्रेझेंट आहात तुम्ही तुमच्या तीस जणांमध्ये एकालाही येत नाहीये का लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय मॅट्रिक्स ट्रान्सफॉर्मेशन काय व्हेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय गिवन सेट ऑफ व्हेक्टर्स म्हणजे काय मागचं झालेलं जर आठवत नसेल तर पुढे जाऊन काय उपयोग गौरी आवाज येतोय ना माझा सगळ्यांना येतोय की नाही अरे हो का नाही तेवढं तरी सांगा चला लास्ट लेक्चरच काय काय आठवत आहे ते सांगा मग पटपट बोला मी पुढे जाणार नाही त्याशिवाय प्रतीक्षा बनसोडे तुम्ही जोपर्यंत हे सगळं सांगत नाही ना तोपर्यंत मी लेक्चर घेणार नाही पुढे कंटिन्यू करणार नाही नुसतं लेक्चर ऐकायचं आणि सोडून द्यायचं असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर त्याचा काही उपयोग नाही काय घ्यायचंय की नाही घ्यायचंय लेक्चर अजय माळी आहेत का अजय माळी सांगा जरा काय झालं तर लास्ट लेक्चरला
मैं तुम्हारा का संगित हो तो परवाच जरी तुम्हें लेक्चर अटेन्ड नहीं के तरी तुम्हें सिलबस कवर कराएगा संगित हो तो ना तुम्हें विचार का को आज लेक्चरला तेवड़ी सूट दिल्ली नहीं पाजे तुम्हारा दी नहीं इतन पुढ़ एक ही आठवत नहीं है का लास्ट लेक्चर लाइट ऐकल सोडन दिल सग काय उपयोग है मैं पुढ़ घेन मुग आठवत न से पुढ़ जाऊन का उपयोग है चला बोला पटकन अदरवाइज नहीं डेफिनेशन होते रिजल्ट एंड थे व्हाट इज लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनादर वेक्टर स्पेस ओके सिंपल है मैं तुम्हारा प्रॉपर है डेफिनेशन विचार नीती फंसेप्ट विचार होता एंड व्हाट इज मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कन्सिडर क्रॉसियन डायमेंशन चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन अपन कशा मध्य कर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें नोट डाउन करता कि नहीं लेक्चर सुरूसान मैं संगा नहीं तो इतन पुढ़ मैं नोट्स देना नहीं पाला अजिबा नोट्स प्रोवाइड के मगरवा आता तुम्हें लेक्चर चालू आता जस शक्य हो जस पॉसिबल हो थोड़े थोड़े पॉइंट्स नोट डाउन कर डेली चा अपडेट जा जरा का डायरेक्ट नोट्स प्रोवाइड के अभ्यास कराए तुम्हारा तस करना आहत का सुरुआती पास जस हो तस करना
बगा एक लास्ट लेक्चर लगते स्क्रीन दिस्ती है स्क्रीन दिस्ती है का आवाज तो है ना निवास ओके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चे डेफिनेशन आ है बगा लेट यू बी द फंक्शन डिफाइन फॉर ऑल एक्स इन द वेक्टर स्पेस टी सच दैट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू टी एंड यू वेक्टर इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वेक्टर सो यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेक्टर व्हिच इज बिलोंग्स टू एस वेयर एस इज आल्सो वेक्टर स्पेस सो ट्रांसफॉर्मेशन कशाचं केलेलं आहे टी या वेक्टर स्पेसचं ट्रान्सफॉर्मेशन केलेलं आहे एस या वेक्टर स्पेसमध्ये सो इट इज अ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन ई फॉर एनी टू स्केलर्स अल्फा वन अँड अल्फा टू अँड टू वेक्टर्स एक्स वन वेक्टर अँड एक्स टू वेक्टर इन टी वी हॅव आता यू वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेक्टर सो एक्स वेक्टरचे इलेमेंट्स आहेत एक्स वन वेक्टर आणि एक्स टू वेक्टर सो त्याचं लिनियर कॉम्बिनेशन घेतलेलं आहे यू ऑफ अल्फा वन एक्स वन वेक्टर प्लस अल्फा टू एक्स टू वेक्टर इज इक्वल टू जस्ट स्केलर क्वांटिटी बाहेर घेतलेली आहे सो अल्फा वन इंटू यू ऑफ एक्स वन वेक्टर प्लस अल्फा टू इंटू यू ऑफ एक्स टू वेक्टर आता तुम्हाला रिटर्न पेपरमध्ये जर ही डेफिनेशन विचारली असते तर तुम्ही आहे अशी प्रॉपर लिहिणं इम्पॉर्टंट होतं पण जेव्हा तुम्हाला विचारलंय की लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय तर तुम्ही जस्ट ती कन्सेप्ट तरी सांगायला पाहिजे ना तुम्हाला प्रॉपर डेफिनेशन नको येऊ देत पण काय आहे लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन एवढं तरी तुम्हाला ती कन्सेप्ट सांगता आली पाहिजे तिथे जरी तुम्ही प्रॉपर नाही डेफिनेशन सांगितली तरी चालेल रिटर्न पेपर असतो तेव्हा ठीक आहे की तुम्हाला हे सगळं लिहिणं गरजेचं असत पण जेव्हा विचारलंय तेव्हा ऍटलिस्ट तुम्हाला कन्सेप्ट किती समजली हे इम्पॉर्टंट आहे तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे ना व्हॉट इज लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन सो म्हणून मी सांगत असते की लेक्चरच्या वेळेस पॉईंट नोट डाऊन करत जा नोट्स तुम्हाला सपोज एका महिन्यानंतर न दिल्या तर तेव्हाच तुम्ही वाचणार का त्यामुळं थोडस डेलीच अपडेट ठेवत जा ना ओके समजलंय का आता लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय जस की टी या वेक्टर स्पेसचं आपण ट्रान्सफॉर्मेशन करतो एस ह्या वेक्टर स्पेसमध्ये आणि यू यू वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेक्टर अँड विच इज बिलॉंग्स टू एस एस ह्या वेक्टर स्पेस मधला आहे फंक्शन नाव मॅट्रिक्स ट्रान्सफॉर्मेशन लेट एक्स वेक्टर बी अ व्हेक्टर इन आर एन अँड ए बी एन एम क्रॉस एन मॅट्रिक्स एक्स हा एन डायमेन्शनल स्पेस मधला एक व्हेक्टर आहे आणि ए हा एम क्रॉस एन मॅट्रिक्स आहे देन ट्रान्सफॉर्मेशन यू ऑफ व्हेक्टर एक्स इज इक्वल टू ए इन टू व्हेक्टर एक्स इज कॉल्ड ऍज अ मॅट्रिक्स ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे यू हे जे एक्स चं फंक्शन आहे त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन कसं कशात करतोय आपण ए या मॅट्रिक्स मध्ये सो इट इज अ मॅट्रिक्स ट्रान्सफॉर्मेशन विच इज यू ऑफ व्हेक्टर एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ सॉरी ए इन टू व्हेक्टर एक्स मॅट्रिक्स ट्रान्सफॉर्मेशन इज ऑल्सो लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन बिकॉज यू यू ऑफ अल्फा वन एक्स वन व्हेक्टर प्लस अल्फा टू एक्स टू व्हेक्टर इज इक्वल टू ए इन टू व्हेक्टर एक्स आहे आता व्हेक्टर एक्स हा लिनियर कॉम्बिनेशन त्याचा आपण काय घेतोय अल्फा वन इंटू एक्स वन व्हेक्टर प्लस अल्फा टू इंटू एक्स टू व्हेक्टर विच इज इक्वल टू अल्फा वन स्केलर क्वांटिटी फक्त बाहेर घेतली ए इंटू ए ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केला आपण ब्रॅकेटमध्ये तर ए इंटू एक्स वन व्हेक्टर 
प्लस अल्फा टू इंटू ए इंटू एक्स टू वेक्टर सो पुनः का अल्फा वन इंटू यू ऑफ एक्स वन वेक्टर प्लस अल्फा टू इंटू यू ऑफ एक्स टू वेक्टर सो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एन वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स की एस हा सेट ऑफ वेक्टर्स कन्सिडर के लिए एक्स वन वेक्टर एक्स टू वेक्टर एक्स के वेक्टर द सेट ऑफ ऑल लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी वेक्टर्स इन एस एस मध्य जे वेक्टर्स है सग लिनियर कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस तो सुधा एक वेक्टर स्पेस रो स्पेस बगित वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज अ रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज अ कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए देन रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ची डेफिनेशन बगित होती द मैग रैंक ची का है डेफिनेशन द मैक्सिम नंबर ऑफ लिनियर लिनियरली इंडिपेन्डंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज अ रैंक सो रो रैंक ची डेफिनेशन का है द मैक्सिम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेन्डंट रोज इन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज अ रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए सिमिलरली कॉलम रैंक द मैक्सिम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेन्डंट कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज अ कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स देन हा थेरम पाला रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेम एज इट्स कॉलम रैंक हेन्स इट इज अ सीम्पली कॉल्ड एज अ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जेव एखाद मैट्रिक्स की रो रैंक कॉलम रैंक हि सेम आती सपोज रो रैंक ही टू आल कॉलम रैंक पू आल तो अपन का मैट्रिक्स की रैंक ही टू है रो रैंक कॉलम रैंक ही जर इक्वल अल तो इट इज सीम्पली कॉल्ड एज ए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स थेरम बगित नौ नल स्पेस नल स्पेस कॉलम स्पेस बगित रो स्पेस बगित आता नल स्पेस डेफिनेशन बल स्पेस वेन मैट्रिक्स ए डज नॉट हैव फूल कॉलम रैंक देअर एक्जिस्ट वेक्टर एक्स अदर दैन द नल वेक्टर सैटिस्फाइंग a into vector x is equal to 0 then it is called as a null space of matrix a null space have null space have full column rank satisfy karat nahi so jar a x is equal to 0 ek asla equation hai a x equal to 0 kon sangte ए हा एक मैट्रिक्स है इधे एक्स हा एक वेक्टर है इज इक्वल टू जीरो वेक्टर को इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू बी पल स्पेस एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं ठीक है इक्वेशन लाइ मन ए एक्स इक्वल टू जीरो होमोजिनियस इक्वेशन जेवे ए एक्स इक्वल टू जीरो होमोजिनियस इक्वेशन सैटिस्फाई करते तो तो नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए द सेट ऑफ ऑल सच वेक्टर कंस्टिट्यूट अ वेक्टर स्पेस एंड इज कॉल्ड एज द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए नल स्पेस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस नल स्पेस हा सु एक वेक्टर स्पेस है आता वेक्टर स्पेस है दोनों कंडीशन सैटिस्फाई के एडिशन ची स्केलर मल्टीप्लिकेशन ची सो दस द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज नल स्पेस नोटेशन है एन ऑफ ए एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू एक्स 
सच दैट ए एक्स इक्वल टू जीरो डेफिनेशन नल स्पेस टू प्रूव दैट नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज अ वेक्टर स्पेस एट एक्स वन वेक्टर एंड एक्स टू वेक्टर विच इज बिलोंग्स टू एन ऑफ ए देन ए ऑफ एक्स वेक्टर आता एक्स वेक्टर इलेमेंट्स हैं एक्स वन वेक्टर एक्स टू वेक्टर सो ए ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए इन टू एक्स वन वेक्टर प्लस एक्स टू वेक्टर इज इक्वल टू ए इन टू एक्स वन वेक्टर प्लस ए इन टू एक्स टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज दैट एक्स वन प्लस एक्स वन वेक्टर प्लस एक्स टू वेक्टर बिलोंग्स टू एन ऑफ ए दैट इज नल स्पेस ऑफ फे ए सो इट इज अ क्लोज अंडर द एडिशन Also, let alpha be some scalar. Alpha is a scalar quantity. Here. Then, a of alpha x1 vector is equal to alpha into a x1 vector. So, alpha into zero vector is equal to zero. Ata a into x1 vector la zero ka mantla ite. alpha into zero कौन संगत है स्क्रीन वर दिस्त है ना तुम्हाला तो फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई जाले ले आए हैं एडिशन ची सेकेंड कंडीशन लाए का अपन alpha ही स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं a into alpha into x one vector is equal to alpha into a into x1 vector is equal to 0 तर इथे alpha into 0 so a into x1 vector ची value 0 put के ले लिया है का null space आहे मुण तो null space आहे मुण कर null space ला condition का है ए होमोजीनियस इक्वेशन सैटिस्फाय कराला पाजे ए एक्स इक्वल टू जीरो सो एक्स के इलेमेंट्स का एक्स वन आस टू सो ए इन टू एक्स वन वेक्टर इज ऑल्सो जीरो एंड ए इन टू एक्स टू वेक्टर इज ऑल्सो जीरो इतने जरी तुम्हें ए इन टू अल्फा एक्स टू वेक्टर अस कन्सिडर कर प्रूव के तरी चल तो तिथेपन फाय चेंज जाता ए इन टू एक्स टू वेक्टर इट इज अ नल स्पेस सो त्याची व्हॅल्यू काय येणार झिरो सो ए अल्फा इन टू ए इन टू एक्स वन वेक्टर इज इक्वल टू झिरो विच एम्प्लाइज अल्फा इन टू एक्स वन वेक्टर बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए सो इथे स्केलर मल्टिप्लिकेशनची कंडिशन सुद्धा सॅटिस्फाय होते सो नल स्पेस ऑफ ए इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन देअर फोर एन ऑफ ए इज अ वेक्टर स्पेस दॅट इज नल स्पेस ऑफ ए इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस समजत आहे का समझती का डेफिनेशन हो का नहीं संगा मत नल स्पेस ची डेफिनेशन को What is the definition of a null space? Empty set. M. Sorry. When matrix A is the 
the null space of matrix A is the set of vectors that satisfy the homogeneous equation A x is equal to zero. Correct. So null space मधे एकाधे matrix से अपन null space काटता ना तो homogeneous equation अने satisfy करायला पाई चे A x equal to zero. अत ते मन null space का साकार आये चा ते चे examples अपन पुड़े बगना रे. जवा सगे एग्जांपल्स स्टार्ट होते हैं तेरे पास नेक्स्ट थेरम इफ ए मैट्रिक्स इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी इज एन एन क्रॉस पी मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इनटू बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी ये प्रूफ कराएं से ए हाँ एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है बी हाँ एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है तर रैंक ऑफ ए इनटू बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी ये प्रूफ कराएं से तो प्रूफ बगा Consider a linear combination of columns of A into B. पहले अंदर का शायद कंबिनेशन लिनियर कंबिनेशन कंसीडर के लिए लाये लिनियर कंबिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A into B मैट्रिक्स. As y vector is equal to A into B x vector. A into B जन लिनियर कंबिनेशन कंसीडर के लिए लाये. Vector y is equal to a into b x vector. Now let b into x vector is equal to z vector. b into x vector is equal to z vector. Consider kela. Then we have major value upon put keli j linear combination consider kele la hai. Tacha mate. Rakai mail y vector is equal to a into z vector. Aran? b into x vector ची value का एकांत सिर्फ के लिए लिया है अपन z vector so उन्हें equation में y vector is equal to a into z vector which is linear combination of columns of a matrix एक अच्छा सा linear combination चला linear combination of columns of a matrix कारण अपन कंसीडर करते हैं ना कशा चल लिनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर के लिए होता लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स वाइ इज इक्वल टू ए इनटू बी एक्स वेक्टर सो आता आप ले लो तो अच्छा वरुण में आलो वाइ वेक्टर इज इक्वल टू ए इनटू जेड वेक्टर सो इट इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स is also a linear combination of columns of A. Current A B is a linear combination of columns of A. A is a linear combination of columns of A. Every linear combination of columns of A B is also a linear combination of columns of A. Which implies column space of A B is less than or equal to column space of A. बरोबर ना कॉलम स्पेस ऑफ ए इनटू बी इज लेस देन और इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए विच इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए सॉरी द कॉलम स्पेस ऑफ ए बी सबसेट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए विच इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए ए बी हा सबसेट आहे ए चा कॉलम स्पेस ऑफ ए बी इज अ सबसेट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए व्हिच इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए ए बी हा जर ए चा सबसेट आहे तर ए बी ची रैंक ही कशी असणार आहे लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए त्याला इक्वेशन 1 दिला पण सिमिलरली आधी जस प्रूफ के आधी अपन कॉलम स्पे कॉलम सा आता अपने रो सा वरचा स्टेप्स सिमिलर स्टेप्स कराएं इक्वेशन वन दिल सिमिलरली कन्सिडर अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए बी 
कशाच लिनियर कॉम्बिनेशन कन्सिडर के लिए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए बी आधी अपन लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बी कन्सिडर के होता सो लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए बी एज यू वेक्टर डैश इज इक्वल टू वी डैश ए इंटू बी लेट पी डैश ए इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश वी ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू चा ट्रांसपोज कन्सिडर के आता हि वैल्यू अपने वरती क्वेश्चन मध्य पुट कराए देन वी हैव यू वेक्टर च ट्रांसपोज इज इक्वल टू डब्ल्यू ट्रांसपोज इंटू बी वेक्टर बिकॉज W transpose is a value of V transpose into A. So the worthy equation made for that one he value put ke liye. So he kaise a linear combination me aala, which is a linear combination of rows of A B. Sorry, rows of B. B is a linear combination me aala. Thus, every linear combination of rows of A B. is also a linear combination of rows of b which implies row space of ab is a subset of row space of b row space of ab is a subset of row space of b which implies rank of ab is less than or equal to rank of b like equation 2 dealer Thus, from equation one and two, we have rank of A B is less than or equal to minimum of rank of A comma rank of B. As a plala prove karay zota. So, matlab row space ani column space varun fakta we prove karay zay. So, much tay ka theorem. So, much tay ka. ओके काय होत थेरम स्टेटमेंट कोण सांगताय कोण सांगताय स्टेटमेंट ए हा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होता आणि बी हा एन क्रॉस पी मैट्रिक्स कन्सिडर के लिए देन वी हैव टू शो दैट रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी ये प्रूव कराए होता आधी का लिनियर कॉम्बिनेशन कन्सिडर के होता लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इन टू बी बी इन टू एक्स वेक्टर ची वैल्यू अपन पुनः कन्सिडर के लिए झेड वेक्टर ती त्या इक्वेशन मध्य पुट के लिए नुन जे लिनियर कॉम्बिनेशन मिला ए बी सा लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बी इज इज ऑल्सो अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ बी सो लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ ए बी मे कॉलम स्पेस ऑफ ए बी बरबर ना कॉलम स्पेस डेफिनेशन सो इट इज अ कॉलम स्पेस ऑफ ए बी इज अ सबसेट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ बी विच एम्प्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी सिमिलरली जस कॉलम स्पेस तस अपन रो स्पेस करना है म्हणजे घेताना मग नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करायचं लिनियर कॉम्बिनेशन कशासाठी कन्सिडर केलं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए बी सिमिलरली तिथे व्हॅल्यू पुट केली विच इज लिनियर कॉम्बिनेशन मग त्याच्यानंतर व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे तर लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी सो लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए बी म्हणजे काय तर रोज स्पेस ऑफ ए बी 
So row space of A B is a subset of row space of B, which implies rank of A B is less than or equal to rank of B. And from equation, tell us the equation second. Dila the equation one and two observe kela pan. Tar kai minare rank of A B is less than or equal to minimum of rank of A comma rank of B. समझते हैं का? हो मैम। तो पाए एकदम। ओके पुरुष तेरम थोड़ा सा मोटा है तो अपन अंतर ने बुकवेट। आदि चार लेक्चर से जरा बात से जा नेक्स्ट लेक्चर लाए था ना तो पुरुष चार लेक्चर से लिंक लाते अदरवाइज लागत ना ही। टाइ हम्म ऐ तो वक्त बस उन्हें नहीं कुन उपयोग नहीं समझते का जब मुझे ऑलमोस्ट अपने एक यूनिट कंप्लीट तक जा लेला है वक्त एग्जाम्पल्स रह ले लेत नेक्स्ट वीक में मैं सब गए एग्जाम्पल के नारानी प्रैक्टिकल सॉल्व कराएँ प्रैक्टिकल से सीट प्रोवाइड करते तुम माला अन्य प्रैक्टिकल सॉल्व कराए जाते अन्य जर जानना शक्य होता सेल्ट अन्य जर्नल्स डिपार्मेंट ला में इतना है तो जेज वर्चे वगैरह आए थे अन्य जर्नल्स गया प्रैक्टिकल्स डिलेट का अन्य बाकी कोनी नहीं अजून प्रैक्टिकल्स ना इतना मिला ले कॉन्टेक्स्ट ओके ठीक है मंडेला लीनियर जो प्रैक्टिकल्स है एग्जाम्पल्स मैं तुम्हारे सॉल करूं देते कई अन्य राय ले ले तुम ही करा मंडे बस उन अपन सगरे एग्जाम्पल्स सच गियो रैंक का शिफ्ट फाइंड आउट कराई ची कॉलम स्पेस का सगरे डाइट जान एलिटी का शिफ्ट डाइट ची या लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चे एग्जांपल्स ग्राम्स मीट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस चे एग्जांपल्स ये सब रह ले लिया है तापले एग्जांपल्स सो बोर्ड वर्टी मंडे बास उन में एग्जांपल्स गए थे मां ताशे तुम्हें प्रैक्टिकल सॉल्व करा ये तुम सब होमवर्क ही हुई प्रैक्टिस ही हुई एंड प्रैक्टिकल ही कम्प या टेंडेंस डे अपर जरा बुगेर कौन कौन नहीं आज एक्शे एक एक्शे एक एक्शे दोन एक्शे दोन एक्शे तीन प्रेजेंट मैम एक्शे चार प्रेजेंट एक्शे पांच प्रेजेंट मैम एक्शे सहा प्रेजेंट मैम एक्शे सात प्रेजेंट मैम एक्शन आठ एक्शन नौ एक्शन नौ एक्शन दहा एक्शन दहा एक्शन आकरा एक्शन बारा प्रेजेंट मैम एक्शन तेरा एक्शन तेरा प्रेजेंट मैम एक्शन चौदह प्रेजेंट मैम एक्शन पंद्रह प्रेजेंट मैम एक्शन सोलह एक्शन सत्रह प्रेजेंट मैम एक्शन आठ एक्शन आठ 
एकशे एकोणीस एकशे वीस एकशे एकवीस प्रेझेंट मॅम एकशे बावीस प्रेझेंट मॅम एकशे तेवीस प्रेझेंट मॅम एकशे चोवीस प्रेझेंट मॅम एकशे पंचवीस एकशे सव्वीस प्रेझेंट मॅम एकशे सत्तावीस प्रेझेंट मॅम एकशे अठ्ठावीस प्रेझेंट मिस एकशे एकोणतीस एकशे तीस प्रेझेंट मॅम एकशे एकतीस प्रेझेंट मॅम एकशे बत्तीस एकशे तेहतीस एकशे चौतीस प्रेझेंट मॅम पस्तीस प्रेझेंट मॅम किती चौतीस पस्तीस एकशे चौतीस प्रेझेंट मॅम एकशे छत्तीस प्रेझेंट एकशे सदतीस प्रेझेंट मॅडम एकशे अडतीस प्रेझेंट मिस एकशे एकोणचाळीस प्रेझेंट मॅडम एकशे चाळीस एकशे एक्केचाळीस प्रेझेंट मॅम एकशे बेचाळीस प्रेझेंट मॅम एकशे त्रेचाळीस प्रेझेंट एकशे चव्वेचाळीस ठीक आहे थांबूयात आपण त्या वीक मध्ये मिळालं लेक्चर तर घेईन अदरवाईज मंडेला लेक्चर होईल मॅडम इनोव्हेटिव्ह आयडियाची डेमो दाखवणार होती हो हा हा एकच मिनिट
स्क्रीन जिसट स्क्रीन दिस्त का ओके हा फ फॉर्मैट है सबमिट कसा के होता आता सबमिशन लॉनिक्स डिपार्टमेंट चे आहे ही इनोवेटिव आइडिया इत बर्ती कॉलेज नाव वगैरह डिपार्टमेंट नंतर न आता तुम फूडंट आइडिया टाइटल ऑफ आइडिया ऑटोमैटिक बेबी क्राइ डिटेक्टर सिस्टीम इलेक्ट्रॉनिक्स ला वेगवेगे डिवाइसेस वगैरह बनवू शको अपन तक स्कोप है आइडिया अ कि ऑटोमैटिक बेबी क्राइ डिटेक्टर सीस्टीम तैयार कराएगी है नेम ऑफ द स्टूडेंट दिल्ली है नर नेम ऑफ द गाइड एब्स्ट्रैक्ट हि ओवरऑल करना है सीस्टीम मध्य एक एब्स्ट्रैक्ट दिल्ला है इंट्रोडक्शन दिल्ली है इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ब्लॉक डायग्राम ये सो ब्लॉक डायग्राम दाखिल है रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट है आउटकम्स मिलना आउटकम्स है तुम्हारा आता स्टार्ट से रिनेटेड इनोवेटिव आइडिया शोधा करू शो सबमिशन सबमिशन नईडिया फिर सबमिट कराए बीती व्यवस्थित फॉर्मैट दिल्ली है टाइटल दिल्ली है नेम ऑफ द स्टूडेंट दिल्ली है गाइड एब्स्ट्रैक्ट व्यवस्थित दिल्ली है टाइप कर इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव ब्लॉक डायग्राम है रिक्वायरमेंट्स है आउटकम्स है व्यवस्थित फॉर्मैट कर टाइप कर सबमिट के प्रेजेंटेशन आइडिया प्रेजेंटेशन ओके समझ लगा तुम कर नेटवर्की वगैरह सर्च क्रिएटिव माइंड मधुन बाहर ये आइडिया अटार्ट से रिनेटेड मैम फक्त स्टार्ट रिलेटेड मोस्टली आता कस इलेक्ट्रॉनिक्स होता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार के लिए माइंड मध्य तुम्हें स्टार्टिस्टिक्स स्टार्ट से रिनेटेड ती मन तो तुम्हारे पेपर मध्य इन्क्लूड के लिए एक्टिविटी ओके ठीक है थाम बोया था पढ़ मा एडम ऑफलाइन लेक्चर
लिफ्ट झाल्या त्या मॅडम गेल्या